Quiero empezar a operar ya. Necesito la merca. Espérate, cabrón. Es chila, me está. Lo que entiendo es que no tienes preparado nada. Esperaba más de ti, bambino. ¡Coronamos, hermano! ¡Coronamos! ¡Coronamos, tío! Allá adentro está toda la merca. Así me gusta, papá. Cuando abordamos, ellos ya estaban adentro esperándolos. A ver, ni se la drogaron. Ya a mí casi me matan. Esto es lo que las personas que aterrorizan a mi país quieren que yo transmitan. Ese es el México que ellos quieren que veamos. Ya le metí su buen susto una vez. Va a tocar volverle a meter su buen susto a ver si aprende. Se da cuenta quién es el rey del ritmo. Yo no debía haber sido grosera contigo. ¿Me perdonas? Es que no sé por qué a veces siento que no me entiendes, ching... Madre. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Quieres pelear otra vez? ¿Quieres que saque mi arma y vaya a echar balazo? Por ti lo hago. ¿Crees que no me duele la muerte de tu madre? ¿Que no me siento culpable de haberla dejado ir? ¿Crees que no siento nada? ¿Ah? Yo sé que tú sientes culpa, Amado. Mira, yo también siento mucha culpa. Pero lo que más me molesta es tu inercia, eso de, de no querer hacer nada, de, 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 de hay que pensar con mente fría y hay que estar todos tranquilos. Y no, no, no sé, o sea, que no, siento porque, que no me estás escúchame, ayudando. Escúchame, escúchame una cosa. ¿Por qué no te puedes dejar llevar por la rabia? Entiende. La rabia te bloquea, entiende. El cabo te está persiguiendo. Yo no te quiero perder. Vamos a seguir las pistas que tenemos. No vamos a quitar el dedo del renglón hasta dar con la mendiga vieja del cabo, Cupas. Hay que revisar también el registro de esa propiedad para saber a nombre de quién está el gimnasio El Rayo. O sea, que de pronto por allá haya alguien queriendo reclamar una herencia. A ver quién ch*** la va a pegar de abogado, compa. <risa> no, por suerte, homie. <risa> Ande, no, luego, luego el bull. <risa> Vamos a tener que disfrazarlos, compa. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Pues yo creo que va a tocar hacer algo más, mijo, que disfrazarnos. Un traje. Chaterrero, ¿tienes traje? ¿Está bien? Ay, se me bajó un poco la presión. Y me siento de la ch*** por haber inyectado a Diana. No, pero era pero si era la cosa, no se va a la vida, no te agüites. Espérame, espérame. ¿Qué pedo? No. ¿Qué pedo? Creo que ya me están viniendo las contracciones. ¿Qué quieres decir? ¿Es que ya viene o qué? Sí, no, tranquilo, tranquilo. Ay, ya me está pasando. ¿Me está la hora? Sí. <risa> ah, ¿qué quiero yo? Mm, tantas cosas, mi hijo. Yo creo que tenemos un problema de comunicación. Yo soy un europeo. Yo pienso que para entendernos lo mejor es hablar. Usted lo ha dicho, papá. Sí. Hablando es que se entiende la gente, exactamente. Y yo le voy a dar dos consejitos, ¿sí? Mire, yo soy un sudaca, un vil sudaca. Yo no soy europeo. Pero soy un sudaca mucho honor. Y, y, y entiéndame que lo que hago, no lo hago para convencer a nadie de nada. Entiendo entonces que ya tienes todo resuelto, tus temas pendientes. Eh, ahí vamos, ahí vamos, estamos en él. Y lo segundo, lo segundo que le quiero decir para que, para que entienda cómo funcionamos los sudacas y los mexicas. Hermanito, no se crea jefe de nadie. ¿Me entendió, papi? Porque entonces así usted, mi hermano, vive más lejos, llega, más a, llega viejo y pues nadie se le sale del redil. Porque es que aquí... Todos, desde el río Bravo hasta la Argentina, todos somos socios, papá. Entendido, socio. ¿Y ahora qué procede? ¿Qué procede? Muy sencillo, hablemos. Hablemos de la mercancía porque yo soy el único que lo puede surtir, papá. Mm, parece que sí. Por ahora, sí, por ahora. Pero yo necesito que hablemos de mi exclusividad. ¿Me entiende, pelado? Muy bien, veámonos mañana. Eso. Así era. Se lo hundí hasta el fondo. Ahora sí, mijo, necesito un aguardiente. Mira, puede ser un whisky que es algo como con más sabor, más Un tío. aguardiente. Un aguardiente de caña. De las cañas de mi tierra y el anís de mis montañas. No me den trago extranjero que es caro y no sabía bueno. 
¿Qué está haciendo? ¿Qué le pasa? Ah, no, pues claro, ya decía yo. Oye, pues si loca loca no estás, morro. ¿Qué no ven que la alberca está ocupada? No se van a meter. Sí, pero es que esto no es cuarto de hotel. Aunque eso quisiera, dale, Luzma. Váyanse al carro. ¿Por qué no vamos al antro? No creo. Ay, no, ya tienen esta vaina hirviendo. ¿Y tú qué? No, no sé. Mira, no quiero sonar irrespetuoso, pero para que no haya malentendidos, eh, yo soy machín, ¿eh? Ah, no, yo, ah, yo tampoco soy mar... Ay. Ah, bueno, pues entonces salud, ¿eh? Salud. Ah, lo que pasa es que yo no me puedo dar estos lujos tan seguido, con mi sueldo. ¿Pero tú en qué trabajas o qué? ¿Que traes tanta pasta? Yo soy uno de los venezolanos con suerte. Mm. Enchufado nos llamaban allá. Eh, hice negocios con servicios de seguridad para el gobierno. Ah, ya. Gracias, Oscar, que descanses. Gracias. Gracias por la moderación, por el cambio de tono. Digo, usaste un tono enérgico. No lo hice por ti, Bernardo. Que te quede bien clarito, esa no es la hora de las complacencias. No, si sería lo, lo último que yo pensaría, la verdad. Sé que eres una gran profesional y que lo que más te importa es tu país. Sí, poco noticioso, pero tienes razón. No le voy a seguir el juego a esos hijos de puta. Carla. ¿Y qué te parece si... si tomamos una copa? Creo que nos caería bien. ¿Mm? No tengo ganas. Ya me voy a mi casa. Por aquí estaré para cuando me necesites. Bernardo. los depósitos de la cocaína incautada no incinerada todo búscame más de esto ¿eh? y métete en las policías estatales averígueme todo la vigilancia de los depósitos todo bien muévete puede ser que estos cabrones están acaparando toda la merca que llega de Colombia Oh, pues yo tampoco tuve suerte, Chema. Mm, por, por, por primera vez en años la demanda nos superó, Chema. Y los carteles pequeños ni la pelan. Bueno, hay que buscarle. Algún lugar tiene que salir de esa merca. También a Bolivia, a Perú. Oh, yo también estuve en contacto con los carteles del sur y ni madres, Chema. Tienen toda la merca comprometida. Sí, sí, sí. Lo mismo pasa ahí con tu copa el pelusa de Colombia. No tienen nada, están secos. Y a la chica. Mira, yo no quiero confiar en la pinche coronela. Pero no me queda de otra. El mal paso a darle prisa. Nada más abusados con esa pinche vieja que es peligrosa. Ahora, ahora se la chica la voy a cortar. Órale. No, no es que no te quiera contar nada o te esté ocultando algo. Sino que honestamente, chica, yo no confío en la marginalita esa que metiste aquí en la casa. No quiero que esté revolviendo mis vainas, pues. Mira, más no se puede revolver con el desorden que tienes en ese cuarto que parece de locos. Mm. Atiende, atiende, que soy contigo. Dime. Necesito conseguir un buen de merca, morra. Es posible que tus compas esos de cartas de los soles están ni madres. Bueno, tú escuchaste perfectamente a Valdés. Y créeme que ahora él tiene mucho más poder sobre los generales venezolanos que yo. Al lado de él soy una pena. Mira, no me salgas con ch... Reina. Tú te manejabas con tus contactos esos del 
carta de los soles, ¿no? Bueno, pues tienes que tener más contactos. Y yo necesito media tonelada, pero ya. Oh, bueno, si fuese así de fácil que me la exprimiera y saliera, créeme que te regalara un poquito, papi. Mira, morra, a mí no me hace nada de gracia, ¿eh? O conseguimos esa merca. O estoy fuera del negocio. Y créeme, hija, madre que a ti no te conviene eso tampoco. Mira, papi, más puto será tu madre. Y tranquilo que yo me ocupo. Bueno, mi amor, yo solamente pasé para acá para decirte que me voy a desaparecer por un ratico. Así que ya sabes, mantente al tanto de todo. ¿A quién te vas a machucar ahora? Tú dime, ¿a quién confianza como buenas compañeras? Así nos vamos conociendo las tres. No, 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 yo no necesito saber nada, no tengo ningún problema. No, Ay, no, no te vayas, mami, no te preocupes, que igual no pienso contarte nada. Bueno, ahí te dejo con la sopita de esa balurda. Eso sí te digo, cuidadito. Mantel tan tanto de todo y no me bajes la guardia. Cuidadito. A ver si aprendes a cocinar, mami. Que apesta. Oye, ¿sí crees que es normal eso de amarnos tanto entre tanta bala y tanta sangre? No sé, pero es la primera vez que siento algo así. Uh -huh. Pues yo también. Yo nunca había amado a nadie tanto como tú, Mati. No seas mentiroso. ¿De qué estás no, hablando? Rompiste mi corazón. Ay, claro, mira, Amado, yo siempre he sido muy honesta contigo, ¿eh? Tú sabes todo de mí. Uf. Está bien. Está bien que nos digamos siempre la verdad. Un equipo. ¿Sabes lo primero que tenemos que hacer? Acabar con el pico. O el pío, como sea que se llame. Lo que tenemos que hacer es pensar en grande. Ese que de toda la merca de Colombia. Porque quiere ser el único proveedor de golpe. Oye, ¿pero qué queda para los demás? Para los colombianos, para el Chema, para nosotros. Es que no sé, está todo muy revuelto. La DEA ya le cayó la guerrilla, no hay merca. Golpe es un tipo organizado, sistemático. Dejemos que arme su negocio. Localizamos y le caemos. Y le caemos al cabo también. ¿Por qué insiste tanto en saber por qué fue que yo lo escogí? A ver. Por la verdad, brother. Quiero saber la verdad, nada más. Pues la verdad, hermano, es que usted es el abogado más pantallero, más farandulero que tiene mi país. Al que se le atravesara en un juzgado, usted lo despescuera. Por eso fue que lo escogí, mío, ya. Me te hago otra pregunta. ¿De qué sirvió volverme tan mediático aquí en México? La cagó, hermano. La cagó. Yo ya no sirvo para nada. Mío, ya es la lloradera. Que en un año a toda esa gente le va a olvidar que usted pasó al lado de los malos. Además, usted ya tiene más plata que todos esos bocones juntos, mío. Hay cosas que la plata no compra. Dígamelo a mí. Mire, con toda la plata que yo he tenido en la vida, a mí no he podido entrar a esos clubes sociales a los que usted entra allá en Barranquilla, en Cartagena, en Bogotá, en Medellín, Cali. Toda la plata, mío. Brother, te voy a decir algo con todo respeto, uh -huh. pero no te moleste. Sí. La plata se consigue con la clase. Se nace. Ya. Pero el hábito no hace al monje. Uh -uh. Mire. Usted, mi hijo, con todo eso que tiene, ¿usted pensó que la violetica se metió con usted por su porte y elegancia? No, papá. Ella se metió con un corroncho como usted, con un naco como usted, pero por la plateca, papá. Te la compro, de pronto al principio, pero con el tiempo ella conoció mi interior y al conocer a mí... <risa> el interior, pero del bolsillo, mi hijo. Porque eso sí, ambiciosa así es. Y otra virtud que ella tiene, con todo respeto, ¿no? Es un volcán en la cama. Con todo respeto, doctor Naku. Ya vas a poder comer sólidos y vamos a saber cómo te cae la comida. Ay, con esta comida parece que me quieren matar. Ya no te quejes que es por tu bien. Ni. Ya no puedo esperar más. Tranquilo. Todo va a estar bien. 
ver en ese ahumado. Si salgo de esta, ¿te quieres casar conmigo? ¿Ya? ¿Ahorita? Sí. Antes necesito que me contestes algo con toda sinceridad. Necesito saber hasta qué punto llegó tu relación con los colombianos. Necesito saber. De lo contrario, te vas a tener que olvidar de mí, Jaime. Es una declaración de guerra. Hermano, ¿es ahora o nunca? 